，进去。坐呀。雪为击鼓一销魂，倩影三更月有痕。哎呀，真是没想到呀！随便出来找个乐子，能遇上如此佳人。我知道你是新来的，不打紧，少爷我呀，就喜欢新人。<笑>等等，实话告诉你，我是萧府的小姐，识相的话就赶紧把我送回去，否则这后果你承担不起。萧<笑>府的小姐能待这儿陪客？你要真是萧府的小姐呀。那我就是萧府的大少爷喽。嗯，等等，那是唐代周房的沾花侍女图。你还懂画？唐代女性有喜红色，武媚娘开香艳曲石榴裙，杨玉环一枝红艳露凝香。所以这沾花侍女图上的六位女子，均以墨红相间的团花图案，给人以惊艳之感。当然。在这样的地方是不可能有真迹的，这幅画不过是胡乱附庸风雅的赝品罢了。什么人呐？你们今儿新买下一个姑娘，人呢？哟，您是谁家的少爷？看着这么眼生。难怪不懂我这儿的规矩，在我这儿要人呐、啊，不用抢，银子说话。哎呦，来人！干什么？抓？抓横是吧？找事！如果你把我送回萧府的话，就会知道我所言非虚，而萧府也定当重谢。车就在楼下停着。好，等我。你挺会玩啊，跟我这儿扮上大家闺秀了。萧府的萧北辰我听说过，北新城的霸王。你要真是萧家的人，会落到这花楼里没人管，罚我呢。我。救命啊！救命啊！你你是谁啊？出去！救命！三哥，三哥，你冷静点，三哥。三哥，不要。三哥。三哥，冷静点
不能，不能抢了，就是没有啊。现在就这么难吗？哎，好久姐姐来了，好久姐姐，你们好啊，好久姐姐来了，给你们带了糖，来掰一下。好，那就给你们唱一首《送别》，词作者是李叔同，好不好？长亭外，古道边，芳草碧小北辰，你到底有完没完？我到底怎么得罪你了？你就不能放过我吗？我就是来跟你道个歉。上次说玉的事情，我心里过意不去。那件事我不想再提了。以后，我们在府里点个头就完事，在外就当彼此是陌生人好了。我并无意勉强你，但你至于这样吗？仇人倒不至于，但我们绝对不可能成为朋友。三少，李小姐，赶紧跟我回去，快点，快，放开我！李小姐，三少，小张，你上前面那车。是。要闹到什么时候？三少，你没事吧？好景
胡安生，怎么样了？子弹已经取出来了，伤口也处理好了。等麻醉药效过了，林小姐就可以出来了。谢谢你啊，辛苦了。啊，应该的，戚夫人。老天保佑，我们杭锦逢凶化吉，没事了，没事了。报告司令，行刺三少的一共七个人，六个当场击毙，剩下的那个已被擒获。他们都是什么人？禁毒军让您处决的那些叛军，你还记得吧？都是那些人的家眷。就凭他们，也敢动老三？属下明白，一定是有人暗中实力教唆。继续查，我回去以后必须给我一个交代。这间姓肖的四处抓捕嫌疑者，咱们见面的地方要换，人越少越好。刺客用的那批枪怎么样？有没有问题？放心，那是一批没有记录在册的黑枪，北线那边查不到。姓肖的没有怀疑到你身上吧？没有。那是否要继续动手啊？现在风声太紧，不宜行动黄医生，体温恢复正常了，退烧了，应该没有大碍了。你们放心吧。季夫人，我建议让病人好好休息，家属还是先都回去吧。我们这里二十四小时有值班的护士，会随时查看情况。好，谢谢你，黄医生。应该的。三哥，你早点回去休息吧，我们留下就行。是啊。他是为我受伤的，我想亲眼在这看着他醒来。行了，就这样吧。你们都先回去吧医生说了，你受伤的麻药已经过劲儿了，接下来会很疼。你忍忍，我去帮你叫医生。医生。
小心。哎，我腿又没受伤，我自己能走。别说话，好好待着。哎，少爷有轮椅啊，用不着，快点进来。杨景，怎么样了？啊？谢谢。杨景，怎么样？饿不饿？想不想吃点什么东西？我已经让厨房炖了乳鸽汤，对伤口恢复好。云姨，快去看看，好了没有？是。谢谢七姨。谢我干什么呀？小府上下谢你才对，是你救了老三的命啊。人家都说大难不死必有后福，以后啊，你就等着享福吧，是吧，老三？嗯，我看这杭景是好了，你病得不轻。七姨刚说什么？我说让你赶紧去收拾收拾，洗干净了，好好来照顾你妹妹。有味儿啊，那我我赶紧去一趟，那我那我一会儿回来。哎，自杀，北辰的事查的怎么样了？抓住的那个叛党家眷自杀了，枪支的线索也断了，我想会不会是康景雄？就算是他，我们也没什么证据。可咱们三少，这次差点送了命，就这么算了。报仇是件多简单的事儿啊！我们现在不能只顾眼前，一步走错，生死攸关，而且会殃及池鱼。康景雄跟督军的关系不一般。现在动他，有害无力。那我们现在只能忍着，必须忍。听好了，从今天开始，府里的人要加强保卫，不能出半点差池。是。嗯。三少。我听说杭景已经回家了，我正要去看他呢。你没事吧？我刚都听见了，说杀我们的人是叛党家属。我让你在家禁足，你可倒好，一点不闲着，跑到大街上去了，差点惹来杀身之祸。是啊，瞧我这事办的，你让我在家里，我还频频往外跑，你每天那么多军务，还得让你替我操心，真是罪该万死啊！你现在说这些没用的有意思吗？啊？你差点丢了命，你知道吗？现在死的那个，是让我给打死的。为什么？你杀了他的家人。人家人过来寻仇，这不是天经地义吗？我真应该当时啊，就让他一枪把我打死。你这样才安心了是吧？混蛋！他们是叛军，死有余辜。那他们有什么错？我又有什么错？我怎么就变成一刽子手了？你是我儿子，早晚走上这条路。就因为我是你儿子，堂堂萧海山、萧司令，他儿子就应该变成一个杀人不眨眼的混账东西。因为是你妻子，就得死于乱枪之下。当年我娘，她是不是带着这样的觉悟含笑九泉的？你现在提她干什么？没什么，我怕我不提，你就忘了。用不着。大
想念我娘，但是我从盛京来到了北新，在我的记忆里，你差不多五年没有见他了吧？他当时特别开心，一路上就在问我：“你马上要见你爹了，开心吗？”我知道，那是他开心，他盼着想要见你，而我对你没印象。我只知道我有个爹，而我这爹在五年里头天天让我娘以泪洗面。十年前，我亲眼目睹着我娘死于乱枪之下。为什么？就因为她是你萧海山的妻子。她曾经为了你，心甘情愿的放弃了她所有的一切。她唯一的心愿，就是等你去看她最后一场演出。可她怎么来的？不是她的丈夫，是一颗仇人的子弹。直到他含恨鼻炎，你都没出现。老三，我确实有愧于你娘，但我从来没有忘记过她。人走了。没忘记他有什么用？像你们这样天天打打杀杀的，看似雄霸一方，但实则谁又不是处在这微城之下？今天他们要杀我，就因为我是你萧海山的儿子。这么打打杀杀的，别人家算了，我的家早没了。小到一个士兵，大到司令、大帅，甚至是总理和大总统，都被这股潮流卷进来了，谁都别想逃出去。就算出去了，也就什么都不是了。作为一名战将，如果被情感牵扯得太深，他将一事无成。一个不珍重生命、不珍视情感的人，做不了大将。你，我倒要看看，你在军校里能学出什么名堂来。